。人都说这天长县是富庶渔米之乡，我还以为咱们捡了个宝，第一次当官就来了这么好的一个地方，没想到这马上就要进县城了，怎么还是杳无人烟啊？跟你说了多少次了，以后要叫我老爷，咱们从此宦海沉浮，前路未卜，这可不能由着你在小包村那样。走<笑>，是老爷。路过的客官莫喊。小爷我这两天手头有点紧，借十两银子来花花，我就放你们过去。哪里来的小贼，敢在官道上拦路？我看你们行李单薄，料也不是贪官富商，只借十两银子，否则，别怪我不客气。哼。不给是吧？那就别怪我。就这点本事，还敢出来劫道？放心，就要上来。被你们捉住，也只能自认晦气。能不能给我吃的？我宁死也不做饿死鬼。你拿口吃的给他，二位大人饶命啊！大人饶命！我们本不是捡净的土匪，我叫马汉，我弟弟也叫王朝。我们从北方逃难过来的，这两天都没吃东西了。我弟弟就一时糊涂，您饶命！一时糊涂！告诉你们，这位就是天长县令包大人。今天抓住你们两个小贼，你让小爷我练练手。好了，宝兴。带上他们，没事吧？没事。他们也是一时饿的没有办法，才起了邪念。这样，你们俩愿意跟我走的话，就跟着我吧。哥，你好点没有？啊，马兄弟，好好歇着。宝兄弟，坐。来，把这碗药喝。宝兄弟，啊，不知大人可否在府中？我想亲自感谢。马兄弟，哎呦，大人，坐。再开两副药，应该就差不多痊愈了。你身体也快痊愈了，这样，你们兄弟二人如果想走的话，这个当盘缠，以后做点正经营生。大人。请受小人一拜，小人愿追随大人，效犬马之劳。王朝也愿意追随大人，让我这小小的拳脚功夫也能派上用场。好，请起。哎呦，包大人来了！哎呀，包大人！哎呦，包大人！包大人！高掌柜。哎，小名见臣，能请到包大人屈尊光临，这是蓬荜生辉啊！哪里哪里！来来来，请请请，走。请，哎，快快快，让开，让开，让开！包大人，包大人，请，请，请，请，请，请。诸位，至此良辰，在下略备小宴，恭请县令包大人与诸位各年伯相公相聚。少时啊，还有美女歌舞助兴啊，歌舞伺候。不错，包大人，来来来来来，来喝。嗯，不错。哎，包大人，喝。这四个小马人啊，是咱们县里最有名的禁月楼的。哦，我还把那儿的头牌歌妓西柳小姐给请来了。哦，那个西柳小姐啊，可不比这个一般的足之艳粉呐。他能把来的客人现场写的那个诗，哎，立刻谱成曲子给唱出来呀！哦，哎，那可是一个风雅人物啊！哎呦，这光顾着说话了。哎，包大人，您先请坐着，我这就把细柳小姐带来啊！来来来，包大人，我们几位小民敬您一杯。哎，是啊，包大人。
。包大人，哎，西柳小姐到了，来，西柳小姐，快来见过包大人。西柳拜见县令大人。不必拘礼，小姐请坐。周掌柜。来来来，啊，借不说话啊！好好好，细柳进来了。哎呦，哎呦，哎，好，好好陪着包大人，把包大人陪好了啊！来来来，请。听闻细柳小姐通晓诗文，能现场谱曲，不知今日为大家带来何曲啊？来来，大人可有什么诗作？小女子愿为大人的诗作。现场谱曲，为众位演唱。说来惭愧，本县在年轻时就文辞不畅，这作诗上更是没有什么天赋。老爷是大人物，想来学问是在经史子集上，不善这风月诗词，也不足为奇。高楼谁与上？长记秋琴望。往事已成空。宛如梦一场。老爷到任不久，可去领略过县中的风景名胜之处？还未曾去过。西柳小姐，可与本县讲一讲？这天长县中，属高邮湖和湖边的宝应山景色最美。宝应山脚下有个普宁寺，寺中藏经阁里有一块匾。是唐代的严鲁公所题。哎，呃，呃，呃，哎，西柳小姐啊，你怎么还在这儿陪包大人聊天啊？小心！呃，你赶紧，你赶紧把那个那个琵琶拿来给包大人唱小曲啊！包大人稍等片刻，我去准备一下就过来。快去，快去！哎，行行。包大人，呃，停停停，歌舞亭，呃，诸位啊，呃，差点忘了，我还背背了一些新式的焰火，这烟花真漂亮，真漂亮。哎呦，长烟红，是呀，包大人，你看那个，哎呦，哎呦，好看吧？不错呀，长烟不错呀，好好好啊，好啊，是呀，哎，你看，哎呦，大人，你怎么来下人吃饭的地方？知道梳妆间在哪里吗？好像在楼上吧。方才，歌妓细柳，正要跟我说一桩阴谋。寺中藏经阁里，有一块匾，是唐代严鲁公所题。哦，此处，竟有颜真卿的真迹。是啊，老爷去了寺里，一定要仔细看看那块匾。那可是一件真相。没想到，转瞬间他就被杀死，说明他的死一定跟这桩阴谋有关系。这贼人胆子也太大了，敢在我们眼皮子底下杀人。屋子里、桌子上都一丝不乱，说明凶手过来之后，两人并没有发生冲突。马哈。是，去把他的丫头叫过来。大人，小姐，丫头，不要怕，起来。你是细柳小姐的丫头。是的，我叫燕儿。燕儿，我来问你，方才。你怎么没有伺候细柳小姐？去哪里了？老爷，不能怪我呀。小姐刚刚从宴会上回到屋里，说是要补妆换衣服，我正给她擦汗呢。忽然外面响起了一阵敲门声，我刚想去开门
。小姐忽然慌张的自己走了过去，就听她说：“燕儿，你去帮我拿点点心吧。”然后我就去厨房了。嗯，好，燕儿，你先下去吧。嗯。凶手一定在众宾客当中。哼！啊，这怎么可能啊？怎么回事？这些人怎么可能啊？是谁呀？委屈一下大家。啊！本县要审理细柳小姐被杀一案。什么？什么？什么？这这被杀死了！细柳小姐被杀了？怎么回事？这谁干的？是啊，谁干的？这这什么时候发生的事啊？就在刚才，大家观看烟火的时候，细柳小姐被人杀死在梳妆间里。啊！在座的诸位，每一个人都逃脱不了干系。包大人，您这话怎么可能？说的可不太好啊！哎，今天来的这些宾客，啊，都是天长线有头有脸的人物。对呀，都是。怎么可能会取杀一个？歌妓的命呢？是啊，就请在座的诸位先说说刚才都干了什么，有何见证人吧。哎呀，包大人，谁？哎，不管怎么说，这今天是小明的生辰，您在这里审案子，可可不太好吧？人命关天，高掌柜，你百般阻拦本官，难道心中有鬼？包大人息怒！包大人息怒！包大人息怒！我我说，呃，我说。我我第一个说，我说完了我就。老爷，可怜我那细柳宝儿，好端端的就被人害死了。你先不要哭闹，跟我说说细柳姑娘的来历。细柳今年一十九岁，两年前她来到我门前，说是从北方逃难来的。父母都死了，实在活不下去，就想卖身到我这儿换口饭吃。细柳姑娘是否喜欢舞文弄墨？可不，那些世家公子个个都写了诗词拿给他，他一会儿就能谱个小曲儿。从此，我门前就开始车水马龙了。那些达官显贵、风流公子，个个都争向这里扔钱，就想见他一面。还有的想为他赎身呢，可这也奇怪了，人家送来的礼金，这姑娘呢都收下了，只有赎身的，个个不同意。要给他赎身的，都有哪些人？有贵房掌柜的严世帝，出价一千两呢。还有茶叶商米千钟，对了，县里的富豪高仲元也想赎他呢。他可有忠义之人？这我就不知道了。这几日，细柳可有异常举动？异常？我知道他每隔十天左右出去大半天，神神秘秘的，连丫鬟都不带。最近这两三个月，出去的越发频繁。大人。我以燕婉示身，那女子年龄在十八九岁，脖子上三处致命伤，伤口很深，但却很窄，凶器应该是尖锐的剪刀一类，而不是匕首、刀子一类。嗯，剪刀本来就是梳妆间就有的，说明凶手没有带利器而来，因此，这不是凶手先预谋好的，而是有一个什么意外之事，让他突然决定。要杀细柳灭口。对了，大人，有件事我忘了和你说，那女子已经怀孕三个月了。哦。啊！什么人？我。三公子，我也是许久没见过你这般邋遢了。你这一身，好像咱们小时候在小包村给你帮恶少打完架之后的惨样。你这小子，我们现在可是两个闲散的流浪汉，你可别叫错了啊！你就叫我卢三儿
。那行，我就是你的跟班，星儿。好好。这也中午时分了，呃，我请你到这个酒楼吃个饭，走。哎，不是不是，这东风那么多大酒楼，咱不去，泡这脏兮兮的苍蝇馆。酒塌了，走走走走。哎，不是，花布，哎，看一下花布啊。二位请坐。哎，二位今天吃点什么？喝点什么？莲湖酒，花生王道。去。哎，听哎，听说了没有？昨晚高邮湖上的花艇上有个妓女被杀了，那可是达官贵人们的宴席呀。可不。听说当时县令老爷也在那儿，这都敢动手，你说到底什么人干的？嗨，那些妓女戏子哪个是省油的灯？谁让他们挑动那些风流公子，为他们争风吃醋呢？哎，呃，这几位大哥，我们哥俩是外地来的，听说有个妓女被人杀了，这个破案了吧？你是哪里来的穷酸啊？那你给我两块钱，我告诉你个消息，你去衙门领赏报官吧。你，二哥，你何必跟他开玩笑呢？咱们吃饱喝足，赶紧走吧！啊，哼，你们这帮鸟人啊，敢拿我大哥开涮，小心我！啊，哎呦，啊，在白五爷的地盘上撒野，我看你们是不想在天长混了。齐老二，吃饱了喝足了，赶紧滚蛋！走走走走走，二位是从……哦，这位大哥。我们是从滁州来的，您的家乡惹了点事故啊，其实也没多大点事儿，就是我们碰见了一个有钱的客商，我们给他唱了喜歌，他给了我们二十两银子，没想到酒醒了想把银子要回去，我们不给还打了他，官府就派人抓我们，我们一路向东就跑到这儿了，不知您是掌柜的，哈哈，真不巧，二位听话里是道上的人，我们掌柜的今天不在，如果二位想邀约我们掌柜的，明天再来，好,好。我们改日再来，请，请。老爷，老爷，嗯，我今天一早就去调查了，听说那洪福酒店掌柜名叫白武，是这县城里乞丐的团头。这县城里的乞丐、闲汉、小偷，都会加入他们帮会。老爷，您看了两天信了，可有线索？从信上看，两人感情颇深。但是最近三四个月，两个人发生了激烈的争执，而且言语间还有威胁的意思。西流跟我所说之话，必有深意。你们俩换便装，咱们去一趟普宁寺。是。就是藏经阁。好，溪流曾特意跟我说过此地，进去之后仔细查看。好，走。这就是溪流所说的“言真轻提”的匾额，当真是好字啊！无书藏，这里面都没有书藏，还叫藏经阁？王朝，王朝，这是哪位先生开的门啊？无尽藏。老爷莫笑我，这上面三个字，我好歹认识两个呢。那那三个字旁边还有落款印章呢。你认识几个呀？呃，呃，这印章写的跟苍蝇一般，我确实不认呢。这乃是经文，难怪你不认识。不过，确实甚是奇怪。
，几位施主，天色已晚，小四要关闭山门了。好，叨扰了。几位，请随我从这边后脚门离开吧。咱们到那边去看看。你们二人可知此处是哪里？老爷，您吩咐我找的地图啊，我早就找到了。嗯。你看啊，这是青坊街。到前面两个路口右转，就是通往东湖区最热闹的街市了。嗯，马捕头自上任以来有进步、啊。<笑>你们看，普宁寺的正门在宝应山脚下，我们走了好一段山路才到，而他的后门竟然离闹市这么近。走。嗯，这鱼肉真好吃，咱俩跟着包老爷啊，在这巫术民风的地方可真享福啊。是啊。自从跟了老爷，这日子过得真有意思，一下子长这么多见识。<笑>这官场是复杂艰辛的事情，我们还没遇到呢。以后你们要好好学习，嗯，争取做一个好捕快。嗯这普宁寺的后门是青坊街，青坊街上这个大宅子是，青坊街上那个大宅子，啊，那是周家大宅子，可气派了。原来周家大宅子，是背靠普宁寺而建。老爷，您的心思都在地图上了，那么好菜，您再吃去吧。你们吃好了，我们就走。晚上我跟包青还有个约呢。嗯，老爷，哎。哟，二位来了，来，请。五爷，两位兄弟到了。裴六，这就是你说的卢三吧？啊，是，正是在下。这是我小兄弟星儿，久闻白五爷大名，我们兄弟特来相投，愿在五爷帐下听命。啊，你们俩身板不错。卢三儿，之前你们是做什么营生的？怎么说起话来文绉绉的，像个教书先生。<笑>我大哥啊，以前在家乡的衙门的监牢里当过小吏，就跟那些当差的学过这些官话。哈、啊，这倒有点意思。你们会写字吧？这样以后也能帮小六记记账啥的。嗯，愿意入伙的话，就往这坛子里面放块铜钱吧。好，入了帮，就是我的兄弟。我这有条规矩，你们给我听好了。就是在今后，无论发生任何事情，都不允许动刀。在我这儿，想做杀人的买卖，就别怪我白五翻脸无情。我可不想每天在衙门口打交道。这条规矩能听懂吗？好，好，干了这碗酒。咱们就是一家人了。来，谢五爷。来，干了。这周宅，真是闹中取静啊！老爷，这周宅啊，是青坊街最大的宅子。嗯，不过你们看，刚才我们从普宁寺后角门，就在周宅的旁边。这周掌柜他们家出门就是菩萨呀。你说什么？我我就这么随口一说。你看，这周掌柜啊，如果想拜菩萨，他不用去山上绕一圈，直接就是菩萨。王朝，你说的好，你可真是一员福将。走。
。啊，这这。陛下命江南几路暗中寻找造船的能工巧匠，已经找到。就在扬州天长县，有一户造船大将，扬州知府在两个月之前已经命他们秘密打造一艘新式战船，不日就可以完工了。好。这差事办得好。辽国近几个月颇不安生，企图从海上进攻我大宋，朕彻夜忧虑这辽国的威胁。没想到，让爱卿替朕找到了能造新式战舰的巧匠，也算了了朕心中的忧虑呀。扬州知府奏报说，七月初一，新战船便可在天长县起航；七月十五，便可到达东京汴梁码头。刚才你说天长县，嗯，范爱卿，这天长县县令不是那包拯吗？陛下好记性，他造船厂正是在包拯、包袭人治下的天长县。嗯，呃，陛下命他们好。七月十五，朕要亲自前往汴梁城外的漕运码头，观看新战舰。二位爱卿，倒是与朕同去。届时，扬州知府与包拯，通通封赏。<笑>谢陛下。老爷，老爷不好了！老爷，老爷，何时皇城？衙门的停尸房昨天进了贼，丢了一具尸体。竟有这等事，还丢什么东西了？没别的，就那具尸体不见了。吁、嗯！快带我去见你们的县令，扬州知府的公文送到。快里边请。包大人，七月十五，陛下要到东京汴梁的城外码头，亲自迎接贵县中船舶业主周焕所制的大船。七月初一起航之日临近，您可要确保此事顺利完成啊！哦，主簿，本县诚惶诚恐，竟然不知道本县当中竟有如此大的事情。大人，您今天得知也不晚。嗯、我们知府大人原来也不想张扬，此事毕竟是京城枢密院秘密交办的。我们的监工说，这条大船建造的十分顺利，只要县令在最后八日之中给那周掌柜的船屋多行方便即可。本县一定尽力。那我就告辞了，恕不远送。嗯，大人，这是你要的天长县志。哦其中几页记载了普宁寺，说是自唐代以来，在这个寺的周围发生过几次地震和山体滑坡。天长县中的房屋倒塌，可是普宁寺的房屋却安然无恙。您说，那个宝藏的传说会不会是真的？有犯官埋藏家产，可能确有其事。对于鬼神之说，我是向来不大相信。刚才知府衙门送来的公文来得突然，我已无暇顾及普宁寺了。叫上王朝马汉，我们去会一会这位周大掌柜。走，好。知府大人派人传来书信说，周家船屋正在为圣上打造一艘新战船。本官一直没有听说，甚是惭愧啊！啊，大人，这本是知府大人几个月前秘密向小人下达的任务，因此不许生长。其实，小民的船厂一直以来只是生产民间的运输船只，不曾建造军事船只，因此也费了一番周折，并不是故意隐瞒老爷，只是怕事情做不好，反倒连累老爷受牵连。嗨，周掌柜何说牵连？据说圣上要前往汴梁码头观看此船，真是天恩浩荡。不知。大船进展如何呀？啊，已经差不多完工了。按计划，七月初一，从县城的码头出发。虽说周掌柜的造船技术高超，但是，毕竟是献给朝廷之物。本官作为一县父母，定当尽绵薄之力。七月初一，我定当到码头相送。多谢包大人。敢问画上之人，可是你的祖先？啊
，正是在下的祖父周世昭。啊，下官从小时候就听说中武将军威震幽云十六州，屡败辽军。周将军回到此宅，是颐养天年的吗？嗯，祖父三十三年前战死在澶州，是父亲到京城，把他的遗骨背回来。周家。世代居住在此地，因此就把祖父的遗骨埋在后面院子的空地上。原来如此，在下没有什么大能耐，只能靠祖上的这点家产，做个富贵闲人罢了。嗯，勾起周掌柜的伤心之事，本官也是于心不忍。不过，本官近日也甚是烦恼。酒楼上的凶杀案至今毫无头绪，不知周掌柜有何高见？哦，您说的是那位死了的歌女吧？周掌柜认识细柳姑娘。本人除了研究造船。其他都不感兴趣。府上只有一位夫人，从未涉足烟花之地，所以并不认识。见礼，达官显贵，争相为细柳赎身呢。啊，他是那乐坊的头牌，众人追逐是很自然的事情。自古红颜多薄命嘛。是啊。本官也想尽快查出杀人凶手。大人为一方之安，如此日夜操劳，小民实在佩服。哪里哪里，那本官就不打扰了。七月初一，咱们码头见。嗯，恭送包大人。告辞。老爷，他家后院那个跑马场可真是不小，我怎么觉得看起来像个演武场呢？确实有些不寻常，他一个文弱的买卖人，何须在自己的府间弄一个演武场呢？而且看地上的印记，不止一匹马。拿地图出来，看看有没有周家船厂的位置。自从得知了这艘船的消息，我心中隐隐有种不祥的预感。大人，您看，你看这里。这个就是宝音山后边那个被封的港岔。好，我们现在就去看看。是。那艘最大的船，就是献给朝廷的战船。我们现在不能靠近查看。等到今晚，你们二人再来，找机会到近处看看，看看船上有没有什么名堂。放心吧，大人。嗯、大人，金月楼的老鸨求见。让他进来吧。请。建国大人。可有事禀报？这两日我又仔细回想了一番。自存有件事不能对老爷隐瞒，今世的高仲元高掌柜时常到我们晋月楼，请了一些歌舞乐伎到他府上试验。他表面看似忠厚老实，实际上就是一个大色鬼。他家中有六房妾室，但是没有一个给他生个一男半女，因此他就夜夜笙歌，任着性子胡来。有时候还把我们的姑娘留在府上，第二日才送回来。你不知道在册的官妓，只许陪宴、歌舞表演，不许卖什么。老身怎能不知道？这士族官员侠妓也是有罪的。可那高高掌柜在县里势力大得很。高中原这些事情，还有其他人知道吗？没有，老身哪敢多嘴。细柳姑娘，可曾被高中原留意？那倒没有。
，高掌柜对细柳姑娘格外的敬重。或许细柳性子孤傲些，她每次更喜欢招那些活泼热情的姑娘侍奉。老爷，今日对你所说这些，千万不要泄露出去，要不然那些有钱的主，还不到我的门上，把我的金月楼给砸了。好，我答应你。多谢老爷，老身告辞。去吧。老爷，这高仲元胆子够大的呀！没想到这高仲元竟然如此大胆。您说，以这厮的人品，细柳姑娘怎么会看得上他呢？那也未必。高仲元的这个癖好，就是引起细柳跟他吵架的原因。是时候去拜访这个高大掌柜的了。蔬果，这运河王汴梁一路都是繁华的现实，每到一站码头下去采买就是了，何须在启程的时候带上这许多食物？快点啊！哎，谁知道他们搞什么鬼啊？我这胳膊都麻了。嘘，哎，大人也真神了，竟然猜到这船木有异动。记清楚啊！知道。高掌柜。哎呦，包大人，生意兴隆啊！哎呀，包大人呐、啊，您怎么有空亲自降临小号啊？哎，真乃是蓬荜生辉啊！包大人，快请坐，看茶。哎呀，包大人，哎呀，这论买卖天长线，看来没人与高掌柜比肩吧？哎呦，包大人呐、啊，您的夸奖啊，实在是不敢当啊！那船厂周掌柜的买卖，做的也是风生水起。哎，他家在苏州、杭州，都有大型的船屋啊。不过，在咱们县里啊，反倒不是他最大的船厂。小民，可真是眼红啊。他既然在苏杭都有生意，为何要居住在天长县？呃，这几年吧，他还经常的几处来回的跑，呃，这两年吧，反倒都在县中的老宅中居住，大概是被什么繁杂的事物给绊住了。哎，当然你可知道啊，他的船厂正要为东京汴梁卸上一艘新的大船呐、啊。高掌柜，消息甚是灵通啊。呃呃，小明多嘴，小明多嘴了。呃，不过前些日子嘛，周掌柜的生意好像有些周转不开。他还曾经拐弯抹角的问我，是否有多余的银两，借他急用。本官近日倒是也有一件烦心的事情。这酒楼上的凶杀案至今毫无头绪，不知高掌柜有何高见？啊，包大人，这西柳小姐之死啊，实在是可惜呀、啊。哎，但她毕竟是个歌妓。包大人，你也不必如此烦恼，是不是？哎，随便给她编个理由，简算了。高掌柜此言差矣，这人命关天的事情。本官作为一线父母，怎能胡乱结案？呃呃，难道说高掌柜有什么隐情，想让本官尽快拒绝此案吗？呃呃呃，包包包包包包包大人，您您您这话说的，让小人可可可可不好回答呀！哎，这西柳小姐的人品歌艺，哎，小民也是十分的敬重啊，但是。这人死了，他毕竟。
不能复生啊！这月季也是父母生养的，难道高掌柜的女儿出了事，也让本官草草结案吗？呃，再者说，这歌舞月季都是在官府编辑在册的，出了事，官家怎能不查个水落石出？啊，是是是，包大人说的对。老爷，这个高中元还真是老狐狸，他自己在府中夹忌。想必从来不把这些姑娘当人看，哎，还不知他府中藏着什么秘密呢。他反复劝我草草结案，不知打的什么主意。这样，你们多派些人盯着他，看看他跟何人，在何处与人打交道。是老爷。趁天色还不晚，我们再去趟普宁寺。我老觉得这个藏经阁有一个什么东西被我们忽略了。嗯，走吧。这位施主可是本县县令老爷，你怎么知道？我们方丈有请。阿弥陀佛，县令大人到此，有失远迎啊！大师怎知我是县令？贵人驾临，贫僧怎能不知啊？大师，可是此地人士？贫僧。乃苏州人士，这都已经是前尘往事了。大人问这个何意？我听此地人说，唐人曾有一笔财宝埋藏在这儿，不知是真是假。<笑>不过是世间传言罢了。这宝藏之说，还听得少吗？无非是满眼空花，一片虚幻。说的有道理。大师客务繁忙，不必相陪，我们三个人就随便转转。县令到此，贫僧我怎能不侍奉左右？请，好。啊，大人这边请。这寺中的景象，已经都带大人参观过了。寺中的个别庙宇，乃是我寺高僧的修行之地。不方便带大人前去观看，今日老衲事务繁忙，就不便多陪了，还望大人恕罪啊！阿弥陀佛，恕不远行。阿弥陀佛。你二人，去找一个高一点的东西，我好仔细观看。是。老爷，没事啊，幸亏没砸中脑袋。这邪门了，这么大的石头哪儿来的？定是寺中土里想要暗算我们，竟敢对老爷下毒手，看柴来这已经破庙。哎，不可轻举妄动。看来
，我们行踪已经暴露，不可再任久留。今天晚上你们继续盯大船，明天就是起锚的日子了。走。啊！杀了那个女子，已经是作孽了。贤弟，就此收手吧。杀他并非我本意，只是他再不闭嘴，恐怕就要大祸临头了。我近几日心生愧疚，特来佛前祷告。县令现在已经察觉到我寺中的秘密。此事我们已经苦苦等了三十多年，如此大好的机会，眼看就要大功告成，叫我收手，如何受得了？我们已经在这儿盯了四五天了，他们竟然还没折腾完。到底是往船上搬什么呢？而且白天不干活，一到晚上就开始忙活。哥，啊，你看那边已经半天没人影了，该是收工了吧？咱们去近处瞧瞧。县令大人亲自来送，包大人，小民实不敢当。周相公说的哪里话？为朝廷贡献这艘战船，也是我们天长县的殊荣啊！如果小民的薄计能使关河宁定，黎民安乐，实属小民之幸了。开船！再见。白武，有人说你酒店私藏奸细，赶快把人给我交出来！哪儿来的什么奸细？这大半夜的，官差老爷们拿我们消遣啊？就是，甭废话，你要是不叫人的话，就给我上衙门走一趟。走，快点吧！跟你们走，有什么事，我一人担当。别难为我店里的兄弟。六子，啊，看好兄弟们，别去衙门闹事。老实等我回来。是五爷。见过我们家大人。白五爷，多有得罪。原来你就是县令饶。之前你们是做什么营生的？怎么说起话来文绉绉的？像个教书先生，呵呵，前些日子我们向你隐瞒了身份，也实属无奈。白我今天倒霉，栽在你的手里，任你处置。五爷不必气恼。你所说的是，确有此事。只是白五我没有答应。一个月前，那个大茶叶商米钱忠，悄悄的来店里找我。白五爷，哎<笑>，白五爷。别来无恙，一向可好？米掌柜，什么风把您给吹来了？哎，白五爷素来是急功好义，江湖上人人都说你是好汉呐。过奖过奖。我呀是相当的佩服。现如今
有笔大买卖摆在你面前，不知道白五爷愿不愿意做？倪掌柜，有话请直说。这是想谋反？哎，白五爷莫慌，哎，坐坐坐，来。哎呀，五爷你放心，不是要动用你的人马，我们呀，就是想到时候借调一下你手下的这些好汉呐，在城里边给我做个内应，也给那些不知路径的士兵们引引路罢了。这是干什么，五爷？这兄弟是我好朋友，高丽来的，自己家人。这一百两呢是定金啊，剩下的你可以拿着这个平信去大通贵房兑现。我们大统领可说了，事成之后，你可就是开国的功臣，享不尽的荣华富贵，你何必栖息在这又破又小的小酒馆里？是不是？嗯，倪掌柜。你们那个头领干的杀头的买卖，还想拉我入伙？你回去告诉他，他在做梦。来呀、啊，宋哥。哎，白五爷，您这又是何必呢？嗯，这是一笔只赚不赔的买卖呀。您想想，七百两啊，白花花的银子。那后半辈子就丰衣足食了。你好好考虑考虑。嗯，明天我等您消息。大人，您看，这，就是那张银票。大人，嗯，大通贵坊，怎么听起来这么耳熟啊？啊，就是严世礼开的那个买卖，东湖街上那个。哦，严世礼，这几日倒把他给忘了。我把知道的也交代了，银票也交给你了，要杀要关，随便你吧。白五爷，多谢你坦诚相告。你说的这些对我破获一件大案至关重要，不但无罪，而且还为朝廷立下一件大功。您说什么？我我立了大功？<笑>我可不敢邀功，只怕老爷早点把案子给破了，不然官府又要去找我们兄弟的麻烦，我可吃罪不起。不过，我绝对不会参与谋反。放心，我知道你对属下管束有度，尤其不让他们动刀子。这是十两银子，还有这个令牌。你随时可以拿着这个到府上找我报信。昨夜白五所说之话让我寝食难安，细流此前所说的阴谋已渐渐浮出水面。这天长县确实有人要起事谋反，而且还有高丽人涉入其中。大人，那我们现在天长县岂不是坐在火药桶上了？是，十万火急，我们必须先行动起来。这样，你们二人着便装去一趟白马堂附近的小山村。看看是否真有贼人集结的队伍，如果有的话，查一下他们的人数和武器状况。老爷放心吧，我们俩也混过两天绿林，定能找到那贼窝。速去！给点银子吧，给点饭吃吧，哎、给点银子吧。嚷嚷什么呢？啊有什么紧急情况？您让我盯着几处，这几天确实有些动静。我安排了几个弟兄，专门在普宁寺一带转悠。他们看见有几个高丽穿着的人，经常出现在庙里。可翻帮的人挺显眼，他们从高丽人一进山就跟着，可跟着跟着就跟丢了。两三个时辰之后，您猜怎么着？盯着普宁寺后面的人发现，哎，高丽人从旁边的小门悄悄地走了出来。
。大人，这封就是我从高丽人手里偷来的书信。好，白虎，你果然厉害。老爷，我们在白马塘附近的三个村子，真的发现驻扎了一些不明的人马。他们井然有序，有专门的人在村子里的集市采米。山里还有一小队人，偷偷训练。我们俩偷着看了一会儿，甚至有章法。幸亏白我来报信，否则我们还不知道，这个看似平静的天长县，已经危如累卵。你们看。这个迷局看似凌乱，其实却被一件清晰的事情串在一起，那就是天长县中有人秘密谋反。这件事情是细柳向我捅破的，没想到细柳立刻就被杀死。我们知道，杀死细柳的凶手，就是他的秘密情人。他们本来情投意合，情意绵绵。没想到这三四个月之内，他们发生了激烈的争执。定是细柳知道了他要谋反，苦苦劝阻，但是凶手哪里听得进去？那是在酒楼宴席上，他看细柳向我说了好多，于是心生怀疑。他趁大家看烟花的时候，偷偷溜进了梳妆间，在梳妆间将细柳杀死，然后又装作若无其事的样子，与众宾客一起观看烟花。可是细柳已经有孕在身，凶手会不知道？他定然是知道，要不然他不会到县衙找人把尸体偷走。我敢肯定，那尸体定是在他的府中。你们看，我们来说一下他的密谋。这些年，他在县中培植了一批帮手，还养了一支军队，让他们藏身在高邮湖白马塘一带的临水小村中。茶叶行的米掌柜，还有大通贵坊的严掌柜，都是他的爪牙。米掌柜负责暗中帮他联络可用的人员，严掌柜在负责钱财的统一使用。可是这些事情跟普宁寺有什么关系呢？普宁寺的藏宝传说可能是真的，只是藏得太隐蔽，两百多年来未被看破。凶手是个绝顶聪明之人，他定是发现宝藏就藏在普宁寺的藏经阁中。于是，他联合了然和尚取走了宝藏，用这批财宝来养着他那批军队。兵器、甲仗、钱财、物资，都需要大量的钱财。他做生意那点银子已经根本不够运用。了然和尚具体扮演什么角色，我们还不得而知。但是那次我们夜探藏经阁，他竟然丧心病狂的想要谋害于我。老爷，这藏经阁的秘密是什么？你可别再卖关子了！我也是被蒙蔽了许久啊。其实，答案就在无尽藏的匾额上。王朝不是说，那个提款落章像一群苍蝇一样吗？于是我仔细看了两眼，没想到我竟然也没能认出。回来之后，我仔细查阅了颜真卿的各式法帖和提款印章，没想到都没有与之相似的。我们第二次夜探藏经阁的时候，我发现那个印章变样了。这次，我认出了那个印章，其实就是“颜真卿印”四个字的金文。上次之所以完全没能认出，是因为那个四四方方的印章被放错了方向。什么？那印章是活动的？没错，一个活动的印章一定是机关所在。于是，上次我们去的时候，有个梯子在那儿，一定是他们进去后忘了撤走这个梯子。老爷，我可真是服了，这一个月来您做的说的，哎，都跟神仙下凡一般啊！好了。来不及说别的了，如今已经是箭在弦上。我们现在军队太少，控制不了局面。明天，搬救兵。这，米千中，米掌柜，跟我们到衙役走一趟。官爷，我们家掌柜的不在。你说什么？今天我看他在后面收拾一大堆账册，又把柜上所有的现银都包了起来，匆忙走了。嘿，不好。
这人可能跑了。就，就，吁。大人。了然大师在哪儿？把他给我交出来！了然法师今夜不在四城。蜡烛点上。这里全是囤积的兵器和甲胄。是啊，这儿看来就是埋藏那笔宝藏的地方。凶手联合了然和尚取走了财宝，然后把这儿扩建成藏匿谋反用的物资的地方。米千忠发现自己暴露了，于是想回来取走一些值钱的东西，没想到被凶手发现，杀死在这儿。那了然和尚是不是也跑了？了然和尚，先不去管他了。明天。就是要揭开谜底的时候了。
。这雨后的高邮湖，真是人间仙境啊！我自上任以来，还未有机会仔细游览一下县里的名胜。包大人好雅兴，今日特地约在下，是过来游湖的吗？正是。周相公过着神仙般的日子，让本官甚是羡慕。大人这样说，让小民惶恐啊。小民只是胸无大志，但求自在而已。哼，他趁着湖光山色，本官给周相公讲个故事可好？大人，请讲。嗯，我大宋自建朝以来，与辽国屡有边境摩擦。那辽军在边境屠杀百姓，掠夺财物。太宗朝有一位抗辽名将周世昭，奉命镇守北方边关，屡破辽军，威震幽云十六州。三十三年前，也就是真宗景德元年，在澶州城下，发生了一场血战。一名辽将叫萧达里，是萧太后的一个远房侄子。萧太后知道消息之后，痛哭不已。但是他也知道，以边境的状况，大辽已经无力进攻大宋，于是便想议和。他派了一名大宋的降将，去找亲临前线的真宗皇帝议和。寇准等老臣劝说，此时辽国已是强弩之末，不能放弃这个消灭他们的好机会。但是，真宗皇帝本来就畏惧战火，最终。还是决定同意议和，但是，萧太后却提出了一个苛刻的条件，那就是要我朝处死那个射杀他侄子的将领。真宗皇帝。怕辽国毁约，于是设下一计，将周将军和他的亲兵小队送入辽国的伏击圈。啊另一边，真宗皇帝与辽国使节签订了澶渊之盟。好一个丧权辱国的澶渊之盟！澶州之战，宋军本已大获全胜，可那皇帝老儿却贪生怕死，未能把握住战机，把契丹狗贼赶出境内，以致我大宋每年要向辽国交碎币白银十万，捐二十万匹。当年。澶渊之盟之后，那位周将军的儿子将他的遗骨带回家。后来，他也慢慢道听途说了当年事情的来龙去脉，心灰意冷，带领一家老小回到了老家。从此，严令子孙不得再入朝为官，为朝廷效力，而他自己，也在几年后愤懑中病死。包大人讲得好。只是这些陈年往事，已经很多年没人提了。可是周家的孙辈却出了一位奇才，这个将门之后
，在自己长大成人后，决定亲自为自己的祖父和父亲报仇雪恨。于是，他处心积虑多年之久，制定了一个天大的阴谋。他在县中召集了一支队伍，准备一有机会就起事谋反。空有请缨志，寂寞身后鸣。周家世代簪缨，最终却落得如此下场。这皇帝老儿还假惺惺的，给周老将军封了个忠武英雄的谥号，这简直就是对周家和那八百勇士的嘲讽。毛整。你说的没错，我就是这一切的幕后主谋。细柳是我杀的，米千忠也是我杀的。几月前，朝廷命人寻找能够制造战船的能工巧匠，于是，你觉得这是一个天赐良机？如果本官没有猜错的话，那艘大船藏匿了大量的火药。七月十五，出现在汴梁码头上的，不是一艘能够抵御辽国入侵的战船，而是一门对准圣上的巨型火炮。你竟然能猜到，我大船上装载有火药？<笑>可惜呀、啊，即使你现在知道了，也为时过晚。因为不久，你就可以看见我完美无缺的计划实现了。只要汴河上爆炸声一响，砰，我的义军就会吹响起事的号角。然而，你没有想到的是。你这个完美的计划，却闯入了一个你意想不到的闯入者。你不能让任何人毁了这个计划。于是，你杀了他。大人猜的没错，西柳，正是我的情人。这两年之内，我们一直情深意笃，恩爱有加。半年之前，他偶然发现了。我在训练那支军队，我实在瞒不下去，我就把实情大致跟他说了一下。他恳求我不要再做这样危险的事情。一次，我和他人在藏经阁的密室中碰头，疏忽大意，把密道的门没有关上。这是什么地方？他是谁？你们在做什么？来来来来！我早已猜出藏经阁匾上的奥秘，把藏在里面的财宝早就搬走了。你不要担心，在密室里是我的生意伙伴，我跟他们说一些。生意上比较重要的事情，现在要做一些什么事，必须要用一些手段。你不要再骗我了，我已经看过你柜子中的书信和账册。如今百姓安乐，天下海清河晏，你为什么要起谋反的心？你想告发我？我已经有了身孕，你就放弃这个计划吧。我们去找一个没有人的地方，去过清静的生活，好吗？
天我在酒楼里看见溪柳跟你说了很多很多，我又看到他好像在跟你说什么阴谋，我就知道他最终还是出卖了我。然而周相公亲手杀掉了一个怀着你孩子的女人，也是心狠手辣呀。没有任何人能阻拦我的计划。周相公还不知道吧？你精心设计的大船，已经被宰相范仲淹亲自向枢密院请调的部队拦截在进入汴河的水道中了。此时，杭州调来的五千精兵。已经将你那支东拼西凑的队伍消灭的差不多了。你看，那远处的烟尘，应该就是白马堂官军得胜的信号天不佑我，就让这一生的罪孽，就让这所有的罪孽，到我这里结束吧。你想作何？你是想保存周家的名节吗？不生不灭，不垢不净。不增不减，大人。如果是怜悯细流，就替我好好安葬他吧。我就把他放在普宁寺中。嗯、细柳小姐的身后事，你就放心吧。在上，不孝子孙周焕，自知愧对家中列祖列宗，今日特来此请罪。大人。本官没猜错的话，大师是回到家中祭拜先祖了吧？大人的智慧，小僧感佩之至。没错，我才是中武将军的孙子周焕。您所看到的那个周焕，其实真名叫陈玉。他的父亲曾是我祖父的副将，从小在我周府中长大。祖父。与八百亲兵被契丹人伏击的那场战役中，他的父亲也在其中。陈宇在十年前一个偶然的机会遇到了我，而我，已经在父亲去世之后就了断尘缘，遁入空门。陈宇，不断的劝我一同复仇雪耻，但我，一心灰意冷，不想再介入这红尘的烦恼。于是陈宇就说。要替我重振周家威名，我自知愧对家中列祖列宗，便同意了他假扮我，住进周家老宅。原来如此，大师
。哦不，周相公，你不但没有参与谋逆，相反，还试图多次劝阻。想必那一夜藏经阁未砸中本官的石头，也是你心存善念吧？缘来则去，缘聚则散，缘起则生，缘落则灭。当时我推了一下陈宇的胳膊，才使得老爷没有被砸中。一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。了然法师，妄自珍重。阿弥陀佛。大人，咱们来天长已经一个月有余了，还没有如此悠闲的出来游玩过呢。记得当日也是在这湖上。西柳小姐问我，有过什么诗作，好谱曲，唱给我听。说来惭愧，我在诗词上确实没有什么天赋。活了三十八岁，只写过一首像样的诗。我写了个条幅。就当祭奠细柳小姐的芳魂吧。